আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর ফারুক স্পেশালিস্ট ইন ইমার্জেন্সি মেডিসিন ইউকে থেকে বলছি এর মধ্যে অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন ইমার্জেন্সি মেডিসিনে ক্যারিয়ার করার জন্য কিভাবে মানে ইউকে আসার উপায়টা কি পদ্ধতি কি সহজভাবে বলি যে বেসিক থিংস যেটা ও যে কোনো জবের জন্য এখানে দরকার সেটা হচ্ছে জেমস রেজিস্ট্রেশন আপনার যদি জেমস রেজিস্ট্রেশন করা থাকে তাহলে আপনি যে কোনো লেভেল থেকেই আপনি ইউকের ইমার্জেন্সি মেডিসিনের জবে ঢুকতে পারবেন এটা হতে পারে জুনিয়র লেভেল একদম জুনিয়র লেভেল হতে পারে একটু সিনিয়র লেভেল তো কিভাবে জিএম সিটেশন করা যাবে আপনি আপনার জানেন আপনি ইদার প্ল্যাব হতে পারে আপনাদের পাথ হয়ে প্ল্যাব যারা একদম জুনিয়র আছেন এবং ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট আমি বলবো প্ল্যাব ইজ ইজিয়েস্ট তারপরে আছে এম আর সিপি এম আর কে এম এম আর সি এস এনি আদার মেম্বারশিপ রয়্যাল মানে রয়্যাল কলেজের কোনো মেম্বারশিপ এক্সাম যদি পাশ করে থাকেন সেটা অ্যানাদার ওয়ে টু গেট দ্য জিএম সি রেজিস্ট্রেশন ফর এক্সাম্পল যদি আপনি প্ল্যাব পাশ করে জিএম সি রেজিস্ট্রেশন নিয়ে আসেন ইউকেতে ইমার্জেন্সি মেডিসিনে তাহলে আপনি জুনিয়র লেভেলে কাজ করবেন এস এইচও লেভেল আর আপনি যদি এম আর সিপি এম আর সি এস এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে আপনার তাহলে আপনি অবশ্যই একটু সিনিয়র লেভেল বা আমি বলবো যে রেজিস্টার লেভেলে কাজ করতে পারেন আমার কেম থাকলে অবশ্যই আপনি রেজিস্টার লেভেলে জব পাবেন মোটামুটি ইউ কের অলমোস্ট এনিওয়ার ইউ শুড এক্সেপ্ট ইউ ঠিক আছে অনেকেরই ধারণা যে অনেক অনেকে বলছেন যে অনেক বছরই যারা ইমার্জেন্সিতে অত কাজের এক্সপিরিয়েন্স নেই তারা কি জব পাবেন কিনা ইয়াস আমি বলবো যে হ্যাঁ আমি এরকম অনেকেই দেখেছি যারা ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সির ব্যাকগ্রাউন্ড একেবারেই ছিল না কিন্তু তারা প্ল্যাব পাস করে বিভিন্ন দেশ থেকে ইউকেতে ইমার্জেন্সিতে কাজ করছে এর মধ্যে কেউ কেউ আমি দেখেছি প্যাথোলজি যারা বেসিক সায়েন্সে কাজ করেছেন তারাও প্ল্যাব পাস করে ইমার্জেন্সিতে কাজ করছে আবার যারা টোটালি অ্যাকাডেমিক্স অ্যাকাডেমিক সাইডে কাজ করেছেন সরি অ্যাকাডেমিক নট ক্লিন নট ইভেন ক্লিনিক্যাল তারাও প্ল্যাব পাস করে ইমার্জেন্সিতে কাজ করছে এবং দেখা গেল যে অন্য স্পেশাল যেমন গাইনি বা পিডিয়াটিক্স যারা কাজ করেছেন তারাও প্ল্যাব পাস করে ইমার্জেন্সিতে কাজ করছেন সো আপনাদের কারো ব্যাকগ্রাউন্ডই কোনোটাই বাধা নয় ইমার্জেন্সি মেসে কাজ করার জন্য তবে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে অনেকেই মনে করেন যে ইমার্জেন্সিতে কাজ করতে হলে হয়তো আপনার অ্যানেস্তেশিয়া বা ক্রিটিক্যাল কেয়ার এক্সপোজার লাগবে ন ঠিক আছে যারা অ্যানেস্তেশিয়া বা ডিপ্লোমা করেছেন বা ক্রিটিক্যাল কেয়ারে কাজ করছেন তারা অবশ্যই অ্যাডভান্সড তারা ইন পজিটিভ সাইড আমরা যেটা আপনাদের জন্য একটা বোনাস যে আপনাদের অ্যানেস্তেশিয়া এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ারের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে অবশ্যই আপনারা আপনার জন্য ইজি হবে ইমার্জেন্সি মেডিসিনে জব নেওয়ার এবং আপনারা চাইলে ক্রিটিক্যাল কেয়ারও কাজ করতে পারেন হ্যাঁ আপনি কোন এক্সাম দেবেন ডিপেন্ড করে আপনার কেয়ার কি চাচ্ছেন আপনারা যদি আমার ক্যাম্প পাস করেন তাহলে অবশ্যই আপনারা ইমার্জেন্সি মেডিসিনে রেজিস্টার বা সিনিয়র লেভেলে আপনারা নন ট্রেনিং জবটা অবশ্যই ইউকেতে প্রথম জবটা আমি মনে করি সবাই নন ট্রেনিং জব হিসেবে আমরা এন্ট্রি করি বাংলাদেশ থেকে ফর এক্সাম্পল আমার ক্ষেত্রে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল আমার সিপি বাট আমার ইমার্জেন্সি মেডিসিনে মোর অলমোস্ট মোর দ্যান ফাইভ ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স ছিল সো আমি রেজিস্টার লেভেলে এন্ট্রি করেছি সো বেসড অন আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড হ্যাঁ আপনাকে ইন্টারভিউতে ডিসাইড করে দেওয়া হবে যে আপনার এন্ট্রি লেভেলটা কি হবে এটা আপনার এক্সপিরিয়েন্স এবং ডিগ্রির উপর ডিপেন্ড করছে আশা করি এই ইনফরমেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আর একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আপনারা অনেকেই করেছেন যে আপনারা ইউকেতে এসে কি করতে চান সেটা অবশ্য অন্য একটা চ্যাপ্টার বাট আমি একটু বলে রাখি অনেকে মনে করেন যে এফআর ক্যাম্প দেওয়ার জন্য ইউকেতে আসতে হবে মনে হয় না অনেকে বাড়ি থেকে এফআর ক্যাম্প দিচ্ছেন সো এমআর ক্যাম্প যেরকম বাড়ি থেকে দেওয়া যায় এফআর ক্যাম্প আপনারা বাইরে দেশ থেকে দিতে পারবেন আশা করি বাংলাদেশ থেকে দিতে পারবেন এক অনেকে বলছেন ইউকেতে এসে ইমার্জেন্সি এক্সপিরিয়েন্স চাচ্ছেন অবশ্যই সো এফআর ক্যাম্প পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বা দেওয়ার জন্য আপনার ম্যান্ডেটরি ইউকেতে আসাটা ম্যান্ডেটরি না ঠিক আছে অনেকে মনে করেন যে ইমার্জেন্সি মেডিসিনের ট্রেনিং এ ঢুকে এফআর ক্যাম্প দিতে হবে সেটাও ম্যান্ডেটরি না অনেক নন ট্রেনি লোকজন এফআর ক্যাম্প পরীক্ষা দিচ্ছে সো ইমার্জেন্সি মেডিসিন ট্রেনিং কিন্তু ইমার্জেন্সি মেডিসিন ট্রেনিং পরীক্ষার সাথে রিলেটেড না আপনি যদি এফআর ক্যাম্প পাশ করেন তাহলে এফআর ক্যাম্প আপনি গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেলেন বাট ইমার্জেন্সি মেডিসিন ট্রেনিংটা এসে ডিফারেন্ট পাথ হয় এখানকার মানে বিভিন্ন রকম পাথ হয়ে আছে সো ইস নট ম্যান্ডেটরি সেটি অনেকেই ভুলবশত হয়তো ট্রাই করছেন যে এফআর ক্যাম্পের জন্য ট্রেনিংয়ে ঢোকার জন্য এটা হয়তো আমি বলবো যে রিথিং করার জন্য যেহেতু আপনারা শর্টেস্ট ওয়ে আছে পরীক্ষা পাস করার জন্য সো ইফ ইউ জাস্ট ওয়ান্ট টু পাস এক্সাম 
তাহলে আমি মনে করি আপনার নন ট্রেনিং জব নিয়ে এফআর কেম ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারেন ইউকেতে আসতে চাইলে আর যদি মনে করেন যে আপনার শুধু এক্সপিরিয়েন্স চাচ্ছেন না এবং এবং এফআর কেম পাস করতে চাচ্ছেন তাহলে আমি বলবো যে আপনাদের ট্রেনিংয়ে ঢোকাটা ম্যান্ডেটরি না আপনারা এনি জব আমি বলবো যে রেস্টে লেভেলে জব নিয়ে আপনারা এমআর কেম এফআর কেম পাস করে আপনারা ইজিলি এফআর কেম ডিগ্রি নিতে পারেন হ্যাঁ আপনার যদি এখনকার এখানকার ট্রেনিং সার্টিফিকেট নিতে চান ইউকের ট্রেনিং সার্টিফিকেট যেটাকে বলা হয় সিসিটি সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বিভিন্ন পাথের মাধ্যমে ট্রেনিংয়ে ঢুকতে হবে আর কাজের এক্সপিরিয়েন্স যদি বলেন ইটস আই ডোন্ট থিঙ্ক আপনি ইউ নিড এ লট অফ টাইম টু গেট দ্য এক্সপিরিয়েন্স আমি মনে করি একটা বেসিক ইমার্জেন্সি মেডিসিনে কাজের এক্সপিরিয়েন্স চাইতে করতে চাইলে আপনি যে কোনো হসপিটালে যদি আমার এটা আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন যে আপনি যদি এক থেকে দুই বছর কাজ করেন আপনার মোটামুটি একটা আইডিয়া হয়ে যাবে ইমার্জেন্সি মেডিসিন সম্পর্কে এই ইউকেতে বাকিটা আপনাদের অবশ্যই পার্সোনাল অপিনিয়ন আপনারা কি করবেন এটা নিয়ে এক্সপিরিয়েন্স আমি এটা বললাম তারপরে ডিগ্রি কথা বললাম হ্যাঁ এবং ট্রেনিংয়ের কথা বললাম সো আমি বলবো যে আপনারা মোর ওপেন মাইন্ড থাকেন যে ইউকেতে ট্রেনিংটা অতটা ম্যান্ডেটরি না ঠিক আছে ইভেন আমি বলবো যে ট্রেনিং ছাড়াও ইউকেতে কনসালটেন্ট পোস্ট অনেকে পেতে পারেন এবং পেয়েছেনও এবং অনেকে জাস্ট প্ল্যাপ করে এই ইমার্জেন্সিতে কাজ করতে করতে কনসালটেন্ট হয়েছেন ইমার্জেন্সিতে কনসালটেন্ট হওয়ার জন্য ইউকেতে অনেক অনেক ট্রাস্টে বা অনেক হসপিটালেই ইভেন আমার ক্যাম্প প্রয়োজন নেই ছিল না হ্যাঁ সো ইটস ইটস বেসড অন এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ বেসড অন আপনি কত বছর কাজ করছেন সেগুলো আপনার স্কিল এগুলো দেখে ওরা হ্যাঁ আপনি যদি কনসালটেন্ট হতে চান সো দ্যাটস এ ডিফারেন্ট স্টোরি ওকে এটা এটা আপনাকে স্পেসিফিক হসপিটালের সাথে কথা বলে দেখতে হবে যে ওরা আপনাদের ক্রিক ক্রাইটেরিয়া ওরা ফলো করে এক এক হসপিটাল এক রকম সো সব হসপিটাল এক রকম হবে না আমি বলবো যে কিছু হসপিটাল অবশ্যই আছে যেটা আইএমজি ফ্রেন্ডলি যেখানে প্রচুর ইন্ডিয়ান বাংলাদেশি এবং পাকিস্তানি ডক্টররা কাজ করে সেসব জায়গায় আপনি হতে ইজিলি একটা পাথেতে আপনি নিজেকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন কিছু হসপিটাল হচ্ছে লেস আইএমজি ফ্রেন্ডলি সেখানে আপনি হয়তো আপনাকে স্ট্রাগল একটু বেশি করতে হবে সো আপনি ইউকেতে আসার আগে অবশ্যই একটু রিসার্চ করে একটু জেনে নিয়ে আসেন তারও ঘোরা করার কোনো প্রয়োজন নেই বরঞ্চ আপনি আপনি যদি আস্তে ধীরে আসেন ইউকেতে অবশ্যই আপনি জেনে আসবেন এবং আপনার ইউকেতে আসার পরবর্তী টাইমটা আপনাকে সেভ হবে ঠিক আছে অফকোর্স আপনি আমি আরেকটা জিনিস বলবো যে আপনার বাংলাদেশে ফিরে যেতে চান কি চান না এই জিনিসটাও আপনাকে ভেবে দেখতে হবে হ্যাঁ আমি বলবো যে লং টার্ম প্ল্যান মাথায় না নিয়ে মানে আপাতত এসে দেখেন কীরকম লাগে এক দুই এক দুই এক থেকে দুই বছর কাজ করলেই বুঝতে পারবেন এর মধ্যে আপনি মাইন্ডটা সেট করতে পারবেন আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন সে অনুযায়ী কাজ করেন আপনি কি এমার্জেন্সি কন্টিনিউ করবেন অথবা আপনি কি অন্য স্পেশালিটিতে যাবেন কি না এভরিথিং আপনি এখানে আসার পরে হয়তো বুঝতে পারবেন তবে অবশ্যই এটা আমার উপর আমি যেটা বল মানে সবাইকে বলি যে যে ইউকেতে আসার জন্য ইউকেতে আসবেন না অবশ্যই আপনি দেখবেন আপনার পার্সোনাল এবং সোশ্যাল লাইফটা আপনাকে কোথায় সাপোর্ট করে আপনি যদি মনে করেন যে আপনি ইউ আর এ সোশ্যাল পারসন আপনি অবশ্যই বাংলাদেশ বা আপনার পার্সোন প্রায় মানে কান্ট্রি ফর অরিজিনে আপনি যেতে চাইবেন আমি বলবো দ্যাট ইজ এ ভেরি গুড আইডিয়া টু থিঙ্ক হ্যাঁ লং টার্ম প্ল্যানটা মাথায় নিয়ে আসবেন বরঞ্চ আমি বলবো যে ট্রেনিং বা অন্য কোনো মানে স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামে যদি ঢুকে যান সেক্ষেত্রে আমরা আপনার চট করে বের হয়ে আসাটা একটু ডিফিকাল্ট হবে আপনারা যারা নন ট্রেনিং হিসেবে আসবেন তাদের জন্য ইউকে যে কোনো জায়গায় মুভ করাটা ইজিয়ার ইজিয়ার প্লাস আপনি বাংলাদেশে ব্যাক করতে চলে এটা ভেরি ইজি মানে জব ছেড়ে দেওয়াটা খুবই ইজি আর ট্রেনিং এবার ঢুকে গেলে জব ছেড়ে দেওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট এবং এখানে অনেক রেস্ট্রিকশন চলে আসে হ্যাঁ তো আপনারা যদি জানতে চান পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ আমি এটা নিয়ে আরও ভিডিও করব আর পার্সোনালি আমাকে নক করতে পারেন হ্যাঁ আমার হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমেল বা ইউটিউবের কমেন্ট বক্সে আশা করি আপনাদের কাউকে মানে কেউ কেউ এই ভিডিওতে উপকৃত হবেন এর মতো অনেকে আমাকে এই ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন এবং আমি চেষ্টা করেছি উত্তরটা একটু ক্লারিফাই করে দেওয়ার যেহেতু আমি ইউকেতে প্রায় মানে মোর দ্যান ফাইভ ইয়ার্স এখানে আছি আশা করি আমি আপনাদেরকে আরও অবজেক্টিভ ওপিনিয়ন দিতে পারবো ইনশাল্লাহ তো আপাতত এখানে রাখছি আপাতত সবাইকে খুদ হাফেজ আই উইল সি ইউ সেভেন অ্যাগেন